വാസ്തു ജ്യോതിഷപരമായ പ്രശ്ന പരിഹാരങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രശ്ന പരിഹാര നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതിനും വാസ്തുപരമായിട്ടുള്ള നിരവധിയായ ധാരണകളും സംശയങ്ങളും കൃത്യമായി വിലയിരുത്തുന്നതിനും ഒക്കെ പ്രമുഖ വാസ്തു ജ്യോതിഷാചാര്യൻ നമ്മളോടൊപ്പമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഏറെ സ്നേഹാദരങ്ങളോട് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ കത്തിലേക്ക് പോകാം ഡിയർ സർ ഞാൻ കൊല്ലം അഞ്ചാലുമൂട് എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും എഴുതുന്നു കൗമുദി ചാനലിൽ സ്ഥിരമായി ദേവാമൃതം പ്രോഗ്രാം ഞാൻ കാണാറുണ്ട് വളരെയധികം നന്ദി വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണിത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഞങ്ങൾക്ക് സമ്മാനിച്ച കൗമുദി ടി വിക്കും അണിയറ പ്രവർത്തകർക്കും എൻ്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിലുള്ള നന്ദി തിരിച്ചങ്ങോട്ടും അറിയിക്കുകയാണ് ഇനി എൻ്റെ പ്രശ്നം പറയട്ടെ ഞാനിവിടെ ഒൻപത് വർഷം മുൻപ് ഒരു പഴയ വീട് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയതാണ് ഇവിടെ താമസമായതിൽ പിന്നെ കടബാധ്യതകൾ വിട്ടൊഴിയുന്നില്ല വീട്ടിലും ഒരു സ്വസ്ഥതയുമില്ല അസുഖങ്ങൾ മാറി മാറി വരുന്നു ഇളയ മകൻ്റെ വിവാഹവും നടക്കുന്നില്ല എൻ്റെ വീടിൻ്റെ പ്ലാനും സ്ഥലത്തിൻ്റെ പ്ലാനും ജാതകവും ഇതോടൊപ്പം അയക്കുന്നു ദയവായി മറുപടി തരണം എന്ന് തോമസ് ദൈവത്തിൻ്റെ ജാതപ്രകാരം ശരിക്കും ഇപ്പോൾ ശനിദശയാണ് അതിൽ കേതുവിൻ്റെ അപഹാരം നടക്കുന്ന സമയമാണ് വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു ടൈമാണ് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഇദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഒരു വിഷയമായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ പല എപ്പിസോഡും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊരു വീട് വെക്കുമ്പം മതിലിൻ്റെ കിഴക്കോടൊക്കെ മൂലേനും വീടിൻ്റെ കിഴക്കോടൊക്കെ മൂലേനോട് ഒരു വര വരച്ചാൽ ആ വര ബ്രേക്ക് ആവാതെ വേണം കിണർ സ്ഥാപിക്കാനും നമ്മൾ പല എപ്പിസോഡിലും പറയുന്നതാണ് ഇത് ശരിക്കും ഈശാൻ്റെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് കിണർ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ നോക്കുമ്പം കിണർ നിൽക്കുന്ന സ്ഥാനത്താണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കിടക്കോടക്കാണ് ഓക്കെ പക്ഷേ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചെങ്കിൽ ഇരിക്കും പക്ഷേ അതുകൊണ്ടുള്ള യാതൊരു ഗുണഫലങ്ങളും ഇതിനകത്ത് താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടുകയില്ല കാരണം വെച്ചാൽ ഈ ഈശാൻ്റെയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുമ്പം അത് ഗുണഫലത്തേക്കാൾ ദോഷഫലങ്ങളായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഈശാനരേഖ കട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു കിണറിനെ ചെറിയൊരു ബേസിക് ഫൗണ്ടേഷൻ കെട്ടി അതിനെ പുറത്താക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ദോഷങ്ങൾ മാറി കിട്ടും പക്ഷേ ആ മതിലിൻ്റെ കിഴക്കോടൊക്കെ മൂലേന്ന് വീടിൻ്റെ കിഴക്കോടൊക്കെ മൂലയിലോട്ട് ഒരു ചരട് പിടിച്ചാൽ അത് മുറിയാത്ത രീതിയിൽ അത് പ്ലാൻ ചെയ്യണം അന്നേരം ആ ഒരു തടസ്സങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും മാറി കിട്ടും അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ അതായത് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തും തെക്ക് ഭാഗത്ത് ഇതിനകത്ത് മതിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല കാരണം വെച്ചാൽ ആ ഭാഗത്ത് മതിലില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭാഗം കൂടി ബേസിക് ഫൗണ്ടേഷൻ കൊടുത്തോ മതിൽ കെട്ടി അത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക എങ്കിലേ വാസ്തുവിൻ്റെ ബലം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഗുണഫലങ്ങൾ കിട്ടുകയുള്ളൂ അതുപോലെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തോട്ട് സെപ്റ്റി ടാങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തോട്ട് സെപ്റ്റി ടാങ്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറ്റണം അതുപോലെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ജാതകത്തിൽ നല്ല സമയം മോശമുള്ളത് കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും നവഗ്രഹ പ്രദേശത്തുള്ള അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് നവഗ്രഹ പ്രീതി പരുത്തുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്ററാണ് അപ്പം നല്ല ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന വേണ്ടുന്നൊരു സമയമാണ് അതുപോലെ വീടിൻ്റെ ഭൂമി സംബന്ധമായിട്ട് ഇതിനകത്ത് നല്ല ദോഷം കാണുന്നുണ്ട് കാണിച്ച പണ്ട് ദുർമരണം നടന്ന് ആൾക്കാരെയൊക്കെ അടക്കിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടുന്ന പരിഹാരങ്ങൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ അത് വാസ്തുവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളൂ കാരണം വെച്ചാൽ കിണറിൻ്റെ വിഷയങ്ങളും മതിലിൻ്റെ വിഷയങ്ങളും വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തുള്ള സെപ്റ്റി ടാങ്കിൻ്റെ വിഷയങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറ്റിയെടുക്കണം അതേപോലെ കിഴക്ക് വടക്ക് ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു ടോയ്ലറ്റ് കാണുന്നുണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ കിഴക്ക് വടക്ക് ഭാഗത്ത് ടോയ്ലറ്റ് വരുന്നത് അസുഖങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഇവർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിനകത്തുള്ള ക്ലോസറ്റൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ആ ടോയ്ലറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല കാരണം വെച്ചാൽ വേറൊരു ടോയ്ലറ്റ് ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ തൊണ്ട് കാരണം താഴെ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആവുക ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ തൊള്ളൂ അപ്പോൾ താഴെ ഒരു കോമൺ ടോയ്ലറ്റ് ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ കിഴക്ക് വടക്ക് ഭാഗത്ത് ടോയ്ലറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ദോഷങ്ങൾ മാറി കിട്ടും പക്ഷേ അതിനകത്തുള്ള ക്ലോസറ്റുകൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറ്റി അത് ശുദ്ധീകരിച്ച് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക അതുപോലെ കിഴക്ക് വടക്ക് ഭാഗത്ത് ഇതിനകത്ത് സെപ്റ്റി ടാങ്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിവ് ചെയ്യണം
അപ്പോൾ ആ ഈ ഗ്ലാസ് ഈ ബെഡിലോട്ട് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഒന്നാമത്തെ കുഴപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഏത് ഭാഗത്തോട്ട് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നോ ആ ഭാഗത്തിന് അത് ദോഷം ചെയ്യും കാരണം ചിലപ്പോൾ കാലയിലോട്ടാണ് ചിലപ്പോൾ കാല് വേദന ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ തലയിലോട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തലയ്ക്ക് വേദന ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കഫക്കെട്ട് കൂട്ട് പാടില്ല അത് തന്നെയല്ല നമുക്ക് സ്വസ്ഥമായിട്ട് സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് ഉറങ്ങാൻ അത് തടസ്സമായിട്ട് വരും അത് തന്നെയല്ല ചിലപ്പം ഭാര്യയും ഭർത്താക്കന്മാരും തമ്മിലൊക്കെ ഫാം ഫാമിലി പ്രോബ്ലങ്ങളൊക്കെ വഴക്കും വെള്ളങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാനിരിക്കും ചിലപ്പം വളരെ സ്നേഹത്തിൽ കഴിയുന്നവരാണെങ്കിൽ ചിലപ്പം ബെഡേലോട്ട് വന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമില്ലാത്ത വഴക്കുകളും വെള്ളങ്ങളും പഴയ കഥകളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വെള്ളം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ബെഡേലോട്ട് യാതൊരു കാരണവശാലും നമ്മൾ ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ട് റിഫ്ലക്ട് മറ്റ് റൂമുകളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് നമ്മൾ മെയിൻ വാതിൽ തുറക്കുമ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും അതിലോട്ട് ഗ്ലാസ് വരരുത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ മറ്റ് റൂമുകളിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ വാസ്തു കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഒരു സ്ഥാനം കൂടി അതിനകത്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് നല്ലതാണ് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ പല വീടുകളിലും ടോയ്ലറ്റിനോട് തന്നെ ചേർന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഡ്രസ്സിംഗ് റൂം നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്ലാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ മുഷിഞ്ഞ ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഒരു ബക്കറ്റൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് അടച്ച് നമ്മൾ സേഫായിട്ട് വെക്കും അപ്പം ഗ്ലാസ്സൊക്കെ ഒരിക്കലും കട്ടിലോട്ട് കാണാത്ത രീതിയിൽ നമുക്കത് പ്ലാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കല്ലുകളൊക്കെ വീടുകളിൽ സ്റ്റോണൊക്കെ വെക്കുന്നതായിട്ടുണ്ട് അപ്പം എപ്പോഴും നമ്മൾ ഫെൻഷൂ പ്രകാരം നമ്മളൊരു വീട് അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ വീടിൻ്റെ എർത്തിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻസ് ഉണ്ട് അത് വീടിൻ്റെ സ്ഥാനം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എർത്തിൻ്റെ പോർഷൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ശേഷം ആ ഭാഗത്ത് ഇതേപോലെ കല്ലുകളോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ പോർട്ടുകളോ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്കിവിടെ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ ചില വീടുകളിൽ ചില ഭരണികളൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് വെക്കുമ്പോഴും എർത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഗുണഫലങ്ങൾ വരും കാരണം ചില വാട്ടറിൻ്റെ ഭാഗത്താണ് ഇതുപോലുള്ള നമ്മൾ കല്ലുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണികളോ വെക്കുമ്പോൾ വാട്ടറും ഈ എർത്തും കൂടി ചേരില്ല അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഭാഗം ചിലപ്പോൾ തൊഴിലിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രശസ്തിയുടെ ഭാഗങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ദാമ്പത്യത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിനെ അത് വിള്ളൽ ഉണ്ടാക്കാൻ അത് സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പം കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാനം കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുക അത് വാസ്തു അനുസരിച്ച് പ്ലാൻ വരയ്ക്കുമ്പം വാസ്തു ചെയ്യുന്ന ആളോട് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹം അത് കറക്റ്റ് പറഞ്ഞു തരും അതുപോലെ ഗ്ലാസ് വെക്കുമ്പോൾ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയ കുഴപ്പങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് പറ്റും വാസ്തുശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അധ